Sziasztok! A mai részben Ázsia déli részéről hívunk főemlőst a Fehérvári állatkertbe. Előtte viszont, mint ígértem az indiai elefántos videó végén, hoztam még négy elefántot, hogy meglegyen a hét darab, és ezzel kívánjak neked boldogságot. A Sziamang egy arboreális, vagyis fán lakó, fekete szőrű gibon. A gibonfélék legnagyobb termető és leghangosabb képviselője. A Sinfalangus nemzetség egyetlen faja. Tudományos neve vagy Sinfalangus Sintadactylus, vagy Hilobates Sintadactylus. A mai részben nem építeni fogom a kifutót a Sziamangnak, hanem felhasználom a blueprintem, amit a rokonfajnak építettem, a fehér arcú bóbitás gibonnak, a főemlősökkel foglalkozó sorozatban. Ennek a videónak a linkjét megtaláljátok a leírásban. Visszatérve a Sziamangra, találtak már a középső pleisztocén korból származó Sziamang kövületeket is. Megtalálhatjuk csak nem egész Szumátrán, a Maláj félsziget középső és déli vidékeinek erdőségeiben és Tajföld déli csücskében. Téles körben elterjedt a síkvidéki erdőktől a hegyvidéki erdőkig, beleértve az első erdőket, és akár 3800 méteres magasságban is megtalálható. Kivéve Szumátrán, ahol csak tengerszint feletti 500 és 1000 méter közötti síkvidéki erdőkben él. Két alfaját különböztetik meg, ezek a Sinfalangus Sintadactylus Sintadactylus, a nominális faj, vagyis a szumátrai Sziamang, és a Sinfalangus Sintadactylus Continentis, vagyis a kontinentális, a maláj félszigeti Sziamang. Ugyanakkor vannak, akik ezeket nem alfajként kezelik, hanem csak külön populációként. Amúgy a szumátrai és a maláj félszigeten élő Sziamangok megjelenésükben hasonlóak, de bizonyos viselkedésmódok eltérőek a két populáció között. Területei általában átfedésben vannak más gibonfajokkal. Például két populációja teljes mértékben fedi a fürge gibon és a fehérkezű gibon területeit. A sziamangot két jellemző különbözteti meg a többi gibontól. Először is mindkét lábán a második és a harmadik lábujat részben egy membrán köti össze, innen ered a szintadaktilus elnevezés, vagyis az ógörög nyelvből eredő szón és daktulus szavakból, ahol a daktulus az újat jelenti, a szón meg a valvel. Csak a hús nőtt egybe, a két új csontjai nem fúrtak össze. Másodszor a faj hímjeiben és nőstényeiben egyaránt megtalálható, felfújható nagy torokzacskó, ami felerősíti az éneküket és kiáltásaikat. A sziamangok súlya átlagosan 10-11 kg, de elérhetik ennek dupláját is. Test hosszuk általában 60 cm és 1 méter közötti, de a legnagyobb feljegyzett méret 150 cm volt. Testüket fekete szőr borítja, az arcuk többnyire szőrtelen, egy vékony bajusztól eltekintve, a szemöldökük pedig vöröses barna. Karjaik feltűnően hosszúak, hosszabbak, mint a lábai, kézfejük megnyúlt és elkeskenyedett. Az erdők sűrű lombsátrában a sziamangok énekükkel jeleznek egymásnak. A reggeli csendet a fürge gibonok és a fehérkezű gibonok törik meg, harmadiknak csatlakozik a sziamangok dallamos éneke. Kiáltásaikat hatalmas torokzacskójuk erősíti fel, amelyet majdnem akkorára tudnak felfújni, mint a fejük. Az énekes madarakhoz hasonlóan énekükkel jelzik azt is, hogy hol van az ő teritoriumuk. Ez a dal több kilométerre is elhallatszik az erdőben. A Sziamang nappal aktív állat ideje nagy részét a fák ágai között tölti. Legalább 160 növényfaj teszik, a szőlőtől a fáságú növényekig. Fő táplálékforrása a füge. Megeszi a virágokat, kirabolja az ágok közt talált fészkeket és felcsipegeti a különféle rovarokat, sőt kisebb gerinceseket is. A szumátrai sziamang több gyümölcsöt teszik, mint malájrokona. Táplálékának 60%-át a gyümölcs teszik ki. Szívesebben eszik éret, mint éretlen gyümölcsöt és inkább fiatal, mint öreg leveleket. A nagyobb virágoknak csak a szírma ide, a kisebb virágoknak viszont minden részét megeszi. A kisebb méretű terméseket összegyűjti a kezében fogyasztás előtt és marék számra tömi magába. Nagy vagy kemény magú vagy éles magú gyümölcs esetén lefejti a gyümölcs húsát és a magot kidobja. Bár tápláléka jelentős mennyiségű gyümölcsöt tartalmaz, a gibonfélék közül a sziamang eszi a legtöbb lombot. Mivel egyben a legnagyobb gibon is, jól illeszkedik az általános főemlős táplálkozási irányzathoz, amely szerint a nagyobb főemlősök hajlamosabbak a levélre. 
A többi gibbon féléhez hasonlóan monogám párkapcsolatban él, átlagosan négy, de legfeljebb hat egyedből álló csoportokban. A csoport, vagy mondhatni család általában egy felnőtt hímből, egy felnőtt nőstényből és az utódokból áll. Egy-egy ilyen családi csoport meghatározott, átlagosan 23 hektáros területet birtokol, amelyet agresszívan meg is véd a betulakodóktól. A párok együtt dalolnak, egyikük a basszus alapot adja, a másik a szólót énekli hozzá, majd váltanak, hogy senkinek se legyen unalmas. A közös dalolás általában 9 és 10 óra között történik, délután már ritkábban énekelnek. Ez az éneklés gyakoribb akkor, amikor a terület határán tartózkodnak, vagy más sziamang család van látható távolságon belül. Az egy nap alatt bejárt területük lényegesen kisebb, mint a rokon Hilobátesz fajoké, gyakran kevesebb, mint egy kilométer. Ez a távolság a száraz évszakban nagyobb, mint az esős évszakban. Amúgy a Hilobátesz a gibonfélék családjába tartozó négy nem egyike. Ide tartozik a Klósz gibon, a Sapkás gibon, a Müller gibon, az Ezüst gibon, a Borneói déli gibon és a Fehérkezű gibon. A Sziamang nappali állat hajnaltól alkonyatig tartó ébrenlétének több mint felében pihen. Ezt követi a táplálkozás, a mozgás, a táplálékkeresés és a társasági tevékenységek. Több pihenést igényel délben és időt szakít a családtagok ápolására vagy a játékra. Pihenéshez általában hasra vagy hanyat fekszik egy nagy faágon. Általában reggel mozog és keresi a táplálékot, biztos tudja, hogy az a legfontosabb étkezés. Az ápolás az egyik legfontosabb szociális interakció a családtagok között, amelyet leginkább a felnőtt hímek gyakorolnak. Ez a felnőttek között a nap elején történik, majd később a nap folyamán a fiatalokat is ápolják. A vemességi idő 230-235 nap között van, ezután egyetlen utód születik. Az ikerszülés ritka. Az utód 18-24 hónapos koráig anyateljen él. A hímek általában többet gondozzák az utódot, mint más gibonfélék hímjei, és nagy szerepet vállalnak a hordozásban a 8 hónapot elért utódoknál. A kicsi ebben az időszakban is általában visszatér az anyjához aludni és szoptatásra. A fiatalok három évesen kezdenek függetlenedni a szülőktől, és csak 6-7 évesen válnak ivar éretté. A fiatal hímek általában 6-8 éves koruk között hagyják el a családot. A fiatal nőstények viszont hajlamosak korábban elhagyni azt. Gondolom, amikor megkérik a kezüket más család hímjei. Érdekesség, hogy dél találhatóak monogám és poligám csoportok is. E populációk tanulmányozása során azt figyelték meg, hogy a monogám csoportokhoz tartozó utódokról jobban gondoskodik a felnőtt hím, mint a poligám csoportokban születettek esetében. Valószínűsítik, hogy ez a csökkent gondozás az apaság bizonyosságának csökkenése miatt következik be ezekben a csoportokban. Ázsia más részeivel ellentétben Indonéziában a főemlősöket nem vadásszák a húsukért, de az illegális állatkereskedelem megviseli a vadon élő populációkat. A helyzet ugyanaz, mint a borneói orangután esetében. Ettől függetlenül a főveszély itt is az élőhelyek elvesztése, úgy Indonéziában, mint Malajziában. Az ültetvények, az erdőtüzek, az illegális fakitermelés és az emberi terjeszkedés miatt az élőhelyeik felaprózódnak és eltűnnek. A pálmaolaj termelőipar hatalmas erdőterületeket írt ki, csökkentve ezzel a sziamangok élőhelyét is, ez a probléma még sok állatfajt érint. 2002 óta Indonéziában és Malajziában 107 ezer négyzetkilométerre ültettek olajpálmát, amely sok esőerdő kivágását eredményezte. Azon kívül a 21. század második évtizedében a Maláj félszigeten hatalmas erdőpusztítás történt az illegális fakitermelés miatt. A Maláj félszigeti Kelantan 37 állandó erdőrezervátuma közül 16-ot, ahol a legtöbb sziamang él, az illegális fakitermelést nagy mértékben pusztította. Az erdő kivágása a területművelés miatt megint csak hatalmas pusztítást végzett. Például a KV 1998-as árának emelkedése arra ösztönözte a szumátrai embereket, hogy az erdőt KV ültetvényekkel helyettesítsék. A fejlesztések számos területen infrastruktúrát igényelnek, például utakat, amelyek már a ketté választják a természetvédelmi területeket, és az erdők felaprózódását és peremhatásokat okoznak. 
A peremhatás vagy élefektus egy biológiai élőhelyen keletkezett folyamat olyan helyen, ahol hirtelen létrejött erős kontrasztú átmenet keletkezett két szomszédos élőhely között. Például az Amazonas esőerdeiben kivágott területeket hirtelen váltja fel a dzsungel, így az erdő széle és a lerombolt területek között nincs átmenet. Ez az erdő mikroklímájában nagy változásokat okoz. Vagy másik példa, amikor az erdőt ketté választja egy út, és a szél telibe kapja a szélen levő fákat. Emiatt a páratartalom csökken, a talaj szárazabb lesz, és nagyobb a vízveszteség a leveleken. Én legalábbis így értelmeztem a peremhatásról található magyarázatot a griecolog.com oldalon. Visszatérve a sziamangok élőhelyeihez, a leégett, visszanőtt erdei populációban több kifejlett és fiatal felnőtt egyed volt, mint az éperdei populációkban, amelyekben több újszülött és fiatal ivar életlen egyed volt. Az újszülöttek túlélési aránya a leégett és újra kinőtt erdőcsoportokban alacsonyabb, mint az érintetlen erdőkben. A feldult erdőkben a sziamangok kisebb csoportokban élnek, és sűrűségük is kisebb, mint az érintetlen erdőkben, mivel hiányzik a táplálékforrás és a fák. Emlékezzünk vissza, hogy a táplálékuk elég nagy része levelekből áll. Az 1980-as években Indonéziában a vadon élő sziamang populációt 360 ezer egyedre becsülték. Ez a száma 21. században kevesebb volt, a szumátrai 3568 négyzetkilométeren elterülő Bukit Barisán Szelatán nemzeti parkban, ami a harmadik legnagyobb védett terület, amelyből nagyjából 2570 négyzetkilométeren maradt erdő, csak 22.390 sziamang lakott. Ez a 2002-es számlálásuk szerint. A sziamangok a természetben 25-30 évig, fogságban átlagosan 40 évig élnek. A Nyíregyházi állatparkban élő Finita 2017-ben 54 évesen távozott az élők sorából. Ekkorra Európa legidősebb sziamangja volt. Dadusnak becézték, mivel minden napot játékkal kezdett a kis orangután kislányjal. Állatkertekben elterjedt faj, ha bár Magyarországon jelenleg nem találtam sziamangot egyetlen állatkertben sem. Ha tévedek és van ismeretet sziamangról az állatkertjeinkben, írd meg kommentben, hogy más is tudjon róla. Az erdő legyen veled és a sziamangokkal. Ha tetszett, nyomd meg a lájkot, írj kommentet, és ha még nem tetted, mindenki piratkozz fel, várnak még érdekességek. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!